，哭。不，我说话不喜欢说第二次。我现在就给局里的朋友打电话。父亲曾经做了什么？那个女孩是无辜的。我现在必须要知道，我儿子对那女孩做了些什么。我只见过他迷面，是在一个饭局上，当时少贤装着不认识他。其实我看出来，他们早就认识，就这一次，其他的我什么都不知道了。看来你知道的比我还少。你你还知道什么呀？弄不清楚，所以我回来了。风信子代表什么？爱情、嫉妒、悲伤、怀念，还要赌注。你口中的莫少谦，对我来说还真是有点陌生呢。可是他是用什么手段把你弄到手的呢？对不起啊，我说话有点重。无所谓，整件事情本来就很肮脏。那顿晚饭之后，我就辞掉了工作。他也没有再打过电话给我。我以为整个事情就这么结束了，不知道从什么时候开始。家里的气氛开始变得不对劲起来，就连平时活泼可爱的表妹，都一反常态的沉默下来了以后的周六周日，我都去他家，给他的女儿补习数学。我送你的小狗还在吗？在。我给它取名可爱，知道什么意思吗？你没有跟我说过。可爱，可以爱的话，不要去恨。如果你知道我用什么手段去得到他的话，你就会知道我没有爱上他。你爱一个人，绝对不会用这种手段。
请问您是？您好，我是同学，我是来给汪叔叔女儿补习的，请进吧。嗯。莫先生，冯小姐来了。进来吧。谢谢。很准时嘛。来，吃点点心吧。怎么是你？你辞了职，我给你打电话，你又不接，那我只好另外想办法了。汪叔叔跟你是一伙的。我很感激他帮了我一个大忙。莫先生，我以为我以为我上次已经说的很清楚了。根据刑法第三百八十三条规定，个人贪污数额在十万以上的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处没收所有财产；情况特别严重的，处死刑，并处没收所有财产。数数那些零，估计你舅舅这下半辈子都要在牢里面度过了。你想怎么样？我也想通过正常的方式来追求你。但是我没有想到你那么清高，而且我这个人非常没有耐心，我不想浪费时间，你也不值得我浪费时间。事情很简单，只要你给我我想要的，我保证这些证据都不会出现在反贪局。丝都是复印品。四不够，我这还有呢。你到底想怎么样？不，不，我说话不喜欢说第二次。我现在就给局里的朋友打电话。再说了，我真的不想再说了。他舅舅的罪证是真的吗？有必要伪造吗？他父亲是个卑鄙小人，他舅舅也是。有个这样的父亲和舅舅，真难为这孩子。有我这样的一个儿子，你也很失望吧？有你这样的儿子。我这做母亲的，难辞其咎。不要用这种可怜的眼光看着我，这一切我无从选择。